শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ রাতের বাংলাদেশের আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি মৌসুমী আহমেদ লোপা শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম দুই বাসের চাপায় রাজধানীতে আবারও মর্মান্তিক মৃত্যু আহত অবস্থায় বারবার দোষী চালকের শাস্তির আকুতি জানান হত ভাগ্য নারী আমরা আসছি আসার পর আমার মা বলতেছে ইয়ে যে গুলিস্তান যাও আনন্দ বাস ধরতে যে বাস ধরো বাস ধরো ওর নাম্বার রাখছে পুলিশে জীবিত কথা বলছে আমাদের তো বাজান গিয়া বাসের ধরো বিদেশিদের কাছে নালিশ জানাতে ব্যস্ত বিএনপি মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের সমমনাদের সাথে আলোচনা শেষে গণ আন্দোলন বললেন মির্জা ফখরুল এই আলোচনাগুলোর মূল বিষয় ছিল যে আমরা আমাদের এই আন্দোলনের যে দাবিগুলো যে দাবি নামা সেগুলোকে নির্ধারণ করা কোথায় যায় যায় গুলশানে যায় বাড়ি যারা নালিশ পাঠি নালিশ করতে পারে মহাষ্টমীতে কুমারী রূপী দেবী দুর্গার আরাধনা মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে আচার চলছে প্রতিমা দর্শন পূজাটার মাধ্যমে যেন সবার মনের মধ্যে এই মনোভাবটা আমরা তৈরি করতে পারি প্রত্যেকটা নারীকে সেই সম্মানটা সেই যোগ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত আমরা খুব খারাপ সময় থেকে পার হয়ে এখানে আসছি মা যেমন আর আমাদের এই খারাপ সময় না ফলা এটাই মার কাছে প্রার্থনা লিটারে চোদ্দ টাকা কমলেও বোতল জাত সয়াবিন তেলের দাম খোলা কিনলে একশো আটান্ন টাকা কাল থেকে কার্যকর নতুন দল দালালের মাধ্যমে সৌদি আরব গিয়ে মানবতর জীবন কাটাচ্ছে টাঙ্গালের আহাত নিঃস্ব হয়েছেন আরও অনেকে কৃতদাসের জীবন থেকে মুক্তির আত সাম্প্রতিক সুমারি নির্ভুল করতে দশ অক্টোবর থেকে গণনা কার্যক্রম চালাবে বিআইডিএস খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এছাড়াও রাতের বাংলাদেশে আরও থাকছে বাবার নোবেল জয়ের চল্লিশ বছর পর চিকিৎসাশাস্ত্রের একই পদক জিতলেন সুইডেনের সুভান্তে প্যাব মানব বিবর্তন নিয়ে কাজের স্বীকৃতি এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন এবার যাচ্ছি পুরো খবরে রাজধানীতে দুই বাসের চাপায় পড়ে আবারও মর্মান্তিক মৃত্যু এবার গুলিস্তান মোড়ে প্রাণ গেল হালিমা বেগম নামে এক পথচারের মৃত্যুর আগে কাঁতরাতে কাঁতরাতে হালিমার চাওয়া ছিল একটাই দোষী চালকের শাস্তি দুর্ঘটনার পর থেকে সড়কে দেখা মিলছে না অভিযুক্ত আনন্দ ও মেঘালয় পরিবহনের কোনো বাস আর এই ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে এক বাসের চালককে আটক করেছিলেন সোমবার সকাল রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে ইনসুলিন নিতে যাচ্ছিলেন পঞ্চাশ বছর বয়সী হালিমা বেগম মধ্যে গুলিস্তান মোড়ে দুই বাসের মাঝে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কয়েক ঘন্টা পর মারা যান তিনি নিহতের ছেলে রনি জানান যে বাস তার মাকে চাপা দিয়েছে সেটি আনন্দ পরিবহনের বাস চালকের যেন শাস্তি হয় মৃত্যুর আগে এটাই ছিল তার মায়ের শেষ চাওয়া আমরা আসছি আসার পর আমার মা বলতেছে ইয়ে যে গুলিস্তান যাও আনন্দ বাস ধরতে যে বাস ধরো বাস ধরো ওর নাম্বার রাখছে পুলিশে জীবিত কথা বলছে আমাদের তো বাজান গিয়া বাসের ধরো পুলিশ জানায় সকাল সাড়ে নয়টার দিকে গুলিস্তান মোড়ে রাস্তার পাশে আনন্দ পরিবহনের একটি বাস দাঁড়ানো ছিল মেঘালয় পরিবহনের আরেকটি বাস হুট করেই বাঁদিকে চেপে আসে দুই বাসের মাঝে পড়ে যান হতভাগ্য হালিমা আহত অবস্থায় তাকে পাঠানো হয় ঢামেক হাসপাতালে একটা পরিবহন ছিল দাঁড়ানো আর একটা পরিবহন মারছে যেটা মারছে পরিবহনের নাম হচ্ছে মেঘালয় দুর্ঘটনার পর থেকে রাস্তায় আনন্দ আর মেঘালয় পরিবহনের কোনো বাস আর দেখা যায়নি কাউন্টারগুলো বন্ধ বাসগুলোর নম্বর ধরে চালকদের খুঁজছে পুলিশ ওদিকে সুরথানের সময় হালিমার মরদেহের বিভিন্ন অংশ ভাঙা ও থেতলানো অবস্থায় পেয়েছেন ময়নাদন্তকারী চিকিৎসক প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বাস চাপার পর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে তার যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে আঠারো দিনের সফর শেষে দেশে ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাতেই ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের বহনকারী বিমানটি স্থানীয় সময়ে রোববার সন্ধ্যা ছটায় ওয়াশিংটন ছাড়ে 
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিদ ডুলেস বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান পরে ফ্লাইটটি সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতির জন্য স্থানীয় সময় সোমবার সকাল সাতটা মিনিটে লন্ডনের স্টান স্টেট বিমানবন্দরে অবতরণ করে সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম গত পনেরো সেপ্টেম্বর লন্ডনে যান প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেক চক্রান্ত চলছে মাঠে নেমেছে অপশক্তি বিদেশিদের কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গল্প শোনাচ্ছে বিএনপি এমন মন্তব্য করে তিনি প্রশ্ন তোলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে তাদের কেন এত মাথা ব্যথা এ নিয়ে বিদেশিদের নাক গলানোর দরকার নেই এর আগে একই প্রতিক্রিয়া জানান তথ্যমন্ত্রীও শারদীয় দুর্গা উৎসবের মহাষ্টমীর বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানান তিনি পূজা মণ্ডপে মত বিনিময়কালে ওবায়দুল কাদের বলেন দেশে যখন সাম্প্রদায়িকতা এবং সহিংসতার অপতৎপরতা তখন দেবী দুর্গার আগমন তাই সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি নির্বাচনকে সামনে রেখে উস্কানিমূলক তৎপরতার জন্য আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বী ভাই বোনদের উৎসবের দিনগুলো অনেক স্পর্শ পাত কাজেই আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে আজকে পূজা মণ্ডপে বিরোধী দলকে পাবেন না তারা কান পেতে আছে তখন গতবারের মতো একটা খারাপ খবর আছে কান পেতে আছে লাঠি ছোটা নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে গুলছান বাড়ি ধারার বিদেশি দূতাবাসে ধর্ণা দিচ্ছে বিএনপি কিন্তু বাংলাদেশে আর কখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরে আসবে না বলে জানান তিনি রূপরেখা তৈরি করছে রূপ নেই আন্দোলনের রূপরেখা খালি হচ্ছে হচ্ছে এ নালিশ পার্টি বিদেশিদের কাছে প্রতিটি নালিশ করে যাদের কাছে নালিশ করে আমি তাদেরকে সবই নয় জিজ্ঞেস করছি পৃথিবীর কোন দেশে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে ইলেকশন হবে আজকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন এর আগে সচিবালয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বিদেশিদের কূটনৈতিক শিষ্টাচার মেনে চলার আহ্বান জানান সেই সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বিএনপি সংলাপকে অসার হিসেবে মন্তব্য করেন বিএনপি মাইক্রোস্কোপিক দলের সাথে বৈঠক করে যখন বলে যে বৃহত্তর ঐক্য গঠন করবে তারা তখন মানুষ হাসে এই ধরনের দলের সাথে বৈঠক করা এগুলো কিছু সংবাদ পরিবেশন করা ছাড়া অন্য কোনো কিছু নয় আর বিএনপির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি করা উস্কানিমূলকভাবে তাদের কর্মীদের লেলিয়ে দিচ্ছে পুলিশের উপর এবং সাধারণ জনগণের উপর দেশে অরাজক পরিস্থিতি তৈরির চক্রান্ত চলছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তাহুল মিথুন যমুনা নিউজ ঢাকা অনির্বাচিত কর্তৃত্ববাদী সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এলডিপি ও বিএনপি একমত হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মহাখালী ডিওএইচএস এ অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমেদের বাসায় এলডিপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান বিএনপি মহাসচিব তিনি জানান জাতীয় ঐক্য গঠনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আন্দোলনের দফাগুলো নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে অন্যান্য দলের সাথেও আলোচনা করে দাবি উপস্থাপন করা হবে বলে জানান বিএনপি মহাসচিব এ সময় এলডিপি সভাপতি অলি আহমেদ বলেন বিএনপির নেতৃত্ব ছাড়া দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসার সুযোগ নেই এছাড়া বর্তমান অবস্থায় নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দল নির্বাচিত হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি আপনাদের উপর আমাদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে এগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিএনপি কে নেতৃত্ব দিতে হবে এই নেতৃত্ব ছাড়া এখানে গণতন্ত্র ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নাই 
এর আগে সকালে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে কাজী জাফর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির সাথে সংলাপ করে বিএনপি এ সময় বিএনপি महासचिव বলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ শেষে সরকার হটাতে গণ আন্দোলন শুরু করা হবে ফখরুল বলেন খালেদা জিয়ার সহ রাজবন্দীদের মুক্তি নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর নতুন ইসি গঠনের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এ সময় বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফা জামাল হায়দার বলেন এক ঘন্টার এই বৈঠকে সরকার বিরোধী গণ আন্দোলনের দফাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীতে রাজধানী সহ দেশের কয়েকটি স্থানে কুমারী পূজা করেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মাতৃভাবে কুমারী কন্যাকে জীবন্ত প্রতিমা কল্পনা করে দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এই আয়োজন তারা মনে করেন কুমারী পূজায় কাটে বিপদ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় নারীর মর্যাদা রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশনে এবারের কুমারী ছিলেন ছয় বছর বয়সী এক শিশু যেন স্বয়ং দেবী বসে আছেন মহামায়া কুমারী রূপে দেবতা কুলকে পরাজিত করে স্বর্গে ও মর্তে আধিপত্য করে অসুর শক্তি ধরণীতে শান্তি ফেরাতে ঈশ্বর ও দেবকুলের সমস্ত শক্তি দিয়ে দশ ভুজা দেবী কুমারী রূপে করেন অসুর বিনাশ দেবীর সেই রূপের ভক্তি কুমারী পূজা কুমারী দেবী যখন মঞ্চে আসেন পাঁচটি নৈবেদ্য দিয়ে তার আরাধনা করা হয় সেই কুমারী দেবীর দর্শনের আশায় শত শত ভক্ত থাকেন অপেক্ষায় মাতৃ চোখে যদি দেখি তাহলে কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের চোখে পড়ে না যেটা আমরা রাস্তায় নামার সময় আমরা যেটা দেখি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আমরা কুমারী পূজাটা শুরু করি পূজাটার মাধ্যমে যেন সবার মনের মধ্যে এই মনোভাবটা আমরা তৈরি করতে পারি যে প্রত্যেকটা মেয়েকে প্রত্যেকটা নারীকে সেই সম্মানটা সে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত ভক্তদের বিশ্বাস কুমারী পূজায় কাটে বিপদ সমাজে প্রতিষ্ঠা হয় নারীদের মূল্য এবার ছয় বছর বয়সী কুমারী মাতৃরূপে ধরণীতে এসে কামনা করেন নারী জাতি তথা সবার মঙ্গল আমি আশীর্বাদ করি করোনার কারণে গেল দুই বছর হয়নি কুমারী পূজা এবার ভক্তরা তা করতে পারায় আনন্দের মাত্রা ছিল একটু বেশি দুই বছর তো কুমারী পূজা হয়নি এবছর হচ্ছে আমরা খুব খারাপ সময় থেকে পার হয়ে এখানে আসছি মা যেমন আর আমাদের এই খারাপ সময় না ফলা এটাই মার কাছে পারত না মা যেন সব বিপদ আপদ মুক্ত করে আমরা যে মহামারী করোনা মহামারীতে আছি এই বিপদ থেকে আমরা মুক্তি চাই দেবীর কাছে প্রার্থনা আমরা সবাই যাতে মায়েদেরকে মায়ের সম্মান মায়ের স্থানে দৃষ্টিতে দেখি এটাই কামনা করি এর আগে ভোরে বিহিত পূজার মাধ্যমে হয় মহা অষ্টমীর আনুষ্ঠানিকতা কুমারীর মাঝে দেবীকে খোঁজা দেবীর মাঝে মায়ের সম্মান বিরাজমান এই বিশ্বাস থেকে কুমারী পূজার পালন তবে সমাজের প্রতিটি স্তরে যদি কুমারী পূজার এই তাৎপর্য সবাই ধারণ করত তাহলে হয়তো নারীর প্রতি সহিংসতা আর অসম্মানের প্রতিনিয়ত যে খবর আমরা শুনতে পাই তা শোনা যেত না এমনই মত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ফারহানা ন্যান্সি যমুনা নিউজ ঢাকা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয় বলা হয় নতুন দামে বোতলজাত এক লিটার সয়াবিন তেল একশো আটাত্তর টাকা এবং পাঁচ লিটারের বোতল আটশো আশি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এছাড়া এক লিটার খোলা সয়াবিন তেল একশো আটান্ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বর্তমানে বোতলজাত এক লিটার সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে একশো বিরানব্বই টাকায় জাতীয় পার্টির মধ্যে কোনো সংকট নেই বরং আগের চেয়ে দল আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রংপুরে এমনটা বলেছেন পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে পল্লী নিবাসে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপ দেশে সরকার আছে এটা বোঝাও যায় না অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে বলেও মন্তব্য করেন জি এম কাদের রংপুর সিটি নির্বাচনে বর্তমান মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফাকে আবারও জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী ঘোষণা করেন তিনি পাঁচ দিনের সফরে রংপুর ও লালমনিরহাটে বিভিন্ন দলীয় এবং সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন জি এম কাদের
নির্বাচন থেকে অবাধ সুষ্ঠু হবে কি হবে না না হলে কি হবে এই সমস্ত নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আছে যে সামনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা ভয়াবহ দিক যেতে পারে এমনি সার্বিকভাবে দেশের আইন শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সুশাসন বলতে যা বোঝায় তার সবগুলি বললে নেই বললেই চলে মানে দেশে যে সরকার আছে এটা অনেক সময় বোঝাও যায় না দেশ চলছে নিজের গতিতে মানুষে নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে প্রতিদিন কাজ করতে হয় আঠারো থেকে বিশ ঘন্টা কিন্তু বেতন মেলে না আর খাওয়া জোটে কোনোদিন এক বেলা খুব জোর দুই বেলা দালালের মাধ্যমে সৌদি আরব গিয়ে এমন মানবেত জীবন যাপন করছেন টাঙ্গালের আহাদ কৃতদাসের এমন জীবন থেকে মুক্তি চেয়ে আকুতি জানিয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের কাছে টাঙ্গাল থেকে ফিরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী আশিক মাহমুদ আর ছবি তুলেছেন নির্মল চন্দ্র দালাল ধরে সৌদি আরব গিয়ে কি ভয়ানক বিপদে পড়েছেন সেই কথাই যমুনা টেলিভিশন কে জানিয়েছেন টাঙ্গাইলের আহাদ বন্ধের উপক্রম এক কোম্পানিতে দৈনিক কাজ করেন অন্তত বিশ ঘন্টা কিন্তু খাওয়া ঘুম বেতন কিছুরি ঠিক নেই শুধু আহাদ না টাঙ্গালের এমন অসংখ্য যুবক দালালের খপ্পরে পড়ে নিশ্চয় হয়েছেন এমন তথ্য ছিল আমাদের কাছে শুরুতে আহাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা হয় তার মায়ের সাথে তিনি জানান একদিকে ছেলের বিপদ অন্যদিকে সুধে নেয়া ঋণের বোঝা দুয়ে মিলে দিশে হারা তারা ওলা আমার সাথে কথাই বলে না খালি কয় বিদেশ পড়াইছাও এখন আমার এত কষ্ট সহ্য না সরজমিনে ভুক্তভোগীর স্বজনদের সাথে কথা বলে জানা গেছে আহাদের মতো অসংখ্য যুবক কোহিনুরের খপ্পরে পড়ে প্রতারিত হয়েছেন তাদের একজন শাকিল খান এবার কোহিনুরের মুখোমুখি হওয়ার পালা টাঙ্গাইলের নাগরপুর বাজারে তার একটি ট্রাভেল এজেন্সির অফিস রয়েছে বুঝে নিত গ্রাম অঞ্চলে কিছু মানুষই থাকে ব্যতিক্রম চিন্তা চেতনা নিয়ে কথা বলে এখন এখানে আমার বাই প্রবাসীদের সব সমস্যা নিয়ে যাদের সবচেয়ে বেশি সোচ্চার থাকার কথা সেই বিএমিটি কর্তৃপক্ষের সাথে বারবার যোগাযোগ করে এমনকি অফিসে গিয়েও এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি আশিক মাহমুদ যমুনা নিউজ ঢাকা জনসুমারি এবং গৃহ গণনা প্রকল্পের ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন পর্যালোচনা করে মনে হয়েছে ব্যয় কমানোর সুযোগ ছিল গেল জুন মাসে জনসুমারি করার চার মাসের মাথায় আবারও যাচাই জরিপ পরিচালনা করবে সরকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস আগামী দশ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী শুরু করবে এই গণনা কার্যক্রম এগারো বছর পর গেল জুন মাসে দেশব্যাপী পরিচালনা করা হয় জনসুমারি ও গৃহ গণনা কার্যক্রম সেই গণনার প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায় দেশের জনসংখ্যা ষোলো কোটি একান্ন লাখ আটান্ন হাজার জনসংখ্যার এমন তথ্য নিয়ে তৈরি হয় বিভ্রান্তি এছাড়া প্রকল্প ব্যয় এবং সার্বিক প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কেউ কেউ স্বচ্ছতা আনতে আবারও হচ্ছে সুমারি পরবর্তী যাচাই বা পিইসি এই কাজে দায়িত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস প্রশ্ন হচ্ছে নতুন এই প্রক্রিয়ায় কি কি গুরুত্ব পাবে তিনশো চুয়ান্নটা কনস্টিটুয়েন্সিতে বা এনুমারেশন এরিয়াতে আমরা যাব সেখানে আমরা আবার যে ফুল সেন্সাসটা করব এবং আগে প্রাপ্ত রেজাল্টের সাথে দশ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে যাচাই জরিপ স্বাধীনভাবে গ্রহণযোগ্য সুমারি পরিচালনা করতে নির্দেশনা দিয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রত্যাশা থাকবে যথাসময়ে দ্রুততম আপনার শেষ করুন আন্ডার কাউন্টিং হতেই পারে ওভার কাউন্টিং কাউন্টিং হওয়ার সুযোগ কম তো সেটা জেনে গেলে আমরা প্রকৃত জনতথ্যটা ব্যবহার করা শুরু করতে পারবো 
জুন মাসে শেষ হওয়া সুমারি প্রকল্পে ব্যয় হয় পনেরোশো কোটি টাকার কিছু বেশি তবে এই ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ পরিকল্পনা মন্ত্রী বিশাল বড় অঙ্কের টাকা মাথা ঘুরে গেল আমার যে কোনো ব্যয় করব বাট সেটা যাই হোক দেখলাম যেটা তোমার করতেই হয় অনেক কাজ তো নানাভাবে আমরা এটাকে সমন্বয় করে আমরা কিছু শেষ পর্যন্ত যেতে তবু এখন আমার মনের কোনে একটা মেঘ আছে যে বোধ হয় আরও কমানো যেত প্রাথমিক জনসুমারি এবং গৃহগণনা ফলাফলে যে তথ্য এসেছে তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন মন্ত্রী তবে আক্ষেপ করে বলেন অবিশ্বাস এবং অনাস্থার সংস্কৃতির কারণেই ভালো কাজের মূল্যায়ন নেই দেশের সকল নাগরিক সমাজের মধ্যে অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার শিকার আমাদের এই সব পরিশ্রমী কর্মী যারা আমরা যারা কাজ করি তাদের কাজ প্রশ্নবিদ্ধ হয় এটা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করি ট্যাবের মাধ্যমে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংগ্রহ করা হবে তথ্য তবে এ বিষয়ে এখনো শুরু হয়নি প্রচার প্রচারণা এই মন্ত্রালয়ের মন্ত্রী হিসাবে আমি বলবো যে আমার একদম আমি চাই যেন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় এই কাজটা রিমন রহমান যমুনা নিউজ ঢাকা প্রয়াত সাংবাদিক তোয়াব খানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় শহীদ মিনারে তাকে দেয়া হয় গার্ড অব অনার এরপর জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় বরেণ্য সাংবাদিকের প্রতি সাংবাদিকতার পথিকৃত তোয়াব খানের মৃত্যুতে শোকাহত পুরো জাতি সকালে জাতীয় শহীদ মিনারে নেয়া হয় তার মরদেহ একাত্তরের শব্দ সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা এই সাংবাদিককে দেয়া হয় গার্ড অফ অনার এ সময় রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রয়াত ওই সাংবাদিকের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে জানানো হয় শ্রদ্ধা এরপর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সম্মান জানান প্রয়াত এই সাংবাদিকের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে এমন সাহসী মানুষ এমন সাহসী সাংবাদিক আর কেউ আছেন বলে এখন আমার মনে হয় না তোয়াব খানকে তার কর্মের ভেতর দিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হবে কর্মের ভেতর দিয়ে তাকে ধারণ করতে হবে জাতীয় শহীদ মিনারে সাংবাদিক তোয়াব খানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন সাংবাদিক সংস্কৃতি কর্মী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা তারা বলেন তোয়াব খানের মৃত্যু বাংলাদেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বিশাল পতন এটা একটা বিশাল পতন এবং যে শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয় তার এই মৃত্যু আমাদের সাংবাদিকতা জগতের জন্য শুধু নয় এরপর জাতীয় প্রেস ক্লাবে নেয়া হয় তোয়াব খানের মরদেহ সেখানে আরেক দফা জানাজা শেষে এই সাংবাদিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সাংবাদিকরা গত শনিবার বার্ধক্যজনিত কারণে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তোয়াব খান পরে গুলশানের আজাদ মসজিদে শেষ জানাজা অনুষ্ঠিত হয় দাফন করা হয় বনানী কবরস্থানে মহসিনুল হাকিম যমুনা নিউজ ঢাকা শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে এখন পর্যন্ত কোনো নাশকতার আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন দুপুরে রাজধানীর বনানীতে পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তা পরিদর্শন শেষে তিনি একথা জানান বলেন জঙ্গুরা যতই স্মার্ট হোক না কেন র্যাব তার থেকেও বেশি স্মার্ট ও দক্ষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে কোনো ধরনের গুজব রুখে দিতে সাইবার দল প্রস্তুত আছে বলেও জানান র্যাবের মহাপরিচালক নাশকতা সহ যে কোনো ধরনের উদ্ভুত পরিস্থিতি কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পূজা মণ্ডপে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং করা হচ্ছে সকল মেট্রোপলিটন শহর জেলা শহর ও উপজেলা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে সবাই মিলে বাংলাদেশ এই ভাবনাকে সামনে রেখে কারওয়ান বাজারে চলছে মিডিয়া পাড়ার পূজা গণমাধ্যমের কর্মীরা সহ নানা অঞ্চল থেকে এখানে দুর্গাপূজার আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে আসেন মানুষ মহাষ্টমীর অর্চনার মুখরিত ছিল পূজা মণ্ডপটি ইব্রাহিম খলিলের রিপোর্ট আবাহনের মধ্য দিয়ে মর্তলোকে এসেছেন দেবী দুর্গা উলুধ্বনি ধূপের গন্ধ শঙ্খের সুর ঢাকের আওয়াজ জানান দেয় দেবীর পদধ্বনির মহাষ্টমীর সেই ধ্বনির সুর মিডিয়া পাড়ার পূজা মণ্ডপেও 
সুশৃঙ্খল এই আয়োজনে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ ভক্তদের উপস্থিতি প্রাণ এনেছে পুরো আয়োজনে যা গণমাধ্যম কর্মীদের আরেক সম্মিলন সবাই যে কোনো ধর্মের হোক যে কোনো কাজের হোক আমরা মিডিয়া পাড়ার পুজো বা এখানটায় আসি এখানটায় এসে আমরা দিনটা উদযাপন করি পুজো মানে যে আনন্দ হই হুল্লোড়ের বিষয়টি সেটি কিন্তু আমরা এই মিডিয়া পাড়ার পূজোয় আমরা সবাই মিলে সেটা উপভোগ করি মিডিয়া পাড়ার পূজা দেখব সাত্বিক পূজা হয় একটা ডিসিপ্লিন আছে অন্য মণ্ডপে ওইভাবে আসলে খুব একটা ডিসিপ্লিন পাওয়া যায় না শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই ভিড় করে এই আর্চনা আয়োজনে শান্তিপূর্ণ ও ক্ষুদাদারিদ্র মুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা দেবী ভক্তদের পরিবারের সবার যে তো মঙ্গল হয় দেশের সবার যে তো মঙ্গল হয় এটাই প্রার্থনা করেছি আজকে দিনটি কালকে পাওয়া যাবে মার কাছে আনন্দিত কত আনন্দ উচ্চ উচ্চ প্রসাদ নিলাম তো মায়ের কাছে আশীর্বাদ করলাম झालिए সবাই মিলে বাংলাদেশ এই অসাম্প্রদায়িক শান্তির ভাবনা পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি প্রান্তে সে আকাঙ্ক্ষা আয়োজকদের ইব্রাহিম খলিল যমুনা নিউজ ঢাকা ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ছাগল চুরির অভিযোগে এক যুবলীগ নেতাকে পেটানোর ঘটনা ঘটেছে রোববার মারধর করা হলেও আজ সেই ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছাগলের মালিকের অভিযোগ রোববার দুপুরে পীরগঞ্জ পৌর যুবলীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুল্লাহ হাবিব ও তার সহযোগী মিরাজুল ছাগলটি মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাদের ধাওয়া দেয় এক প্রতিবেশী এক পর্যায়ে নেকরমদ এলাকায় দুজনকে ধরে গণধোলাই দেয় স্থানীয় জনতা এ বিষয়ে পীরগঞ্জ পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জানান সংগঠনের কেউ এ ধরনের অপরাধ করে থাকলে তাকে বহিষ্কার করা হবে রাজধানীতে আরও দুদিন বৃষ্টি ও বজ্র সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস সকাল থেকে আশ্বিনা বৃষ্টিতে দুর্ভোগে পড়ে সড়কে চলাচলকারী মানুষ তবে যানজট না থাকায় কিছুটা স্বস্তিতে ছিল মানুষ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে সামনে আরও দুটো লঘুচাপের আশঙ্কাও রয়েছে বর্ষা শেষ হলেও তার রেস রয়ে গেছে আশ্বিনের সকালের বৃষ্টি ঠিক সে বার্তাই দেয় দিনভর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়েছে থেমে থেমে অফিসগামী রাজধানীবাসীর তাই বাড়তি প্রস্তুতি নিয়েই বের হতে হয় ঘর থেকে রাজধানী ছাড়াও ভোলা বরগুনা পটুয়াখালী সহ দেশের বেশিরভাগ স্থানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এতে দুর্ভোগ পোহাতে হয় কর্মজীবীদের ভোগান্তিতে পড়েন খেটে খাওয়া মানুষ প্রায় সাগর দিয়া গেল কাল হইতে গাং গরম বড় বড় লাহার জাগছে বাতাস মানে ফাঁপি ছাড়ছে আমরা দেখিয়া কিনারে আর কি উঠতে হয় না গান খারাপ হয়ে গেছে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট লঘুচাপ এখনও একই এলাকায় বিরাজ করছে লঘুচাপটি বেশ সক্রিয় রয়েছে এর প্রভাবে মাঝারি কিংবা ভারী বর্ষণের কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস সব জায়গাতেই মোটামুটি বৃষ্টি হচ্ছে এবং মানে যদি চব্বিশ ঘন্টা আমরা হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে যে কোনো কোনো জায়গাতে ভারী থাকে অতি ভারী বর্ষণ হচ্ছে আর বা হবে আর কি তো এই যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এই বৃষ্টিপাত আগামী দুই তিন দিন কম বেশি অব্যাহত থাকে অব্যাহত বলতে কিন্তু এটা যে কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি হবে তা কিন্তু নাই হয়তো মানে দু এক পাঁচটা থেমে থেমে বৃষ্টি হবে আর আবহাওয়া অফিসের এই কর্মকর্তা আরও জানান চলতি মাসে বঙ্গোপসাগরে আরও দু একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে এর মধ্যে একটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে বিশেষজ্ঞ কমিটির যে মিটিং হয়েছে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেখানে একটা কথা বলা আছে যে এই মাসে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে এক থেকে দুইটা লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে বঙ্গোপসাগরে তার মধ্যে একটা ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে এটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস এক মাসের পূর্বাভাস বৃষ্টির কারণে নদী বন্দরগুলোতে এক নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেয়া হলেও সমুদ্র বন্দরগুলোর জন্য এখনো নেই কোনো সতর্ক সংকেত তবে কোথাও কোথাও বাড়তি জোয়ার পরিলক্ষিত হচ্ছে তাজনুর ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা দু হাজার বিশ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা ওর থেকে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি থাকলেও এখন তা আরও বিশ ভাগ বেড়ে গেছে জানিয়েছেন নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন দুপুরে রাজধানীর কাকরাইল মোড়ে নিরাপদ সড়কের দাবিতে করা এক মানববন্ধনে এ কথা বলেন ইলিয়াস কাঞ্চন বাইশ অক্টোবর নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী নিরাপদ সড়ক চাই এর বিভিন্ন কর্মসূচির কথা জানান মাইকিং করে সড়কে সচেতনভাবে চলার জন্য পথচারীদের অনুরোধ করা হয় মানববন্ধন থেকে সড়ক আইন মেনে চলতে চালকদেরও অনুরোধ করেন ইলিয়াস কাঞ্চন 
যে আইন প্রয়োগ করতে যে বাধাগুলো আছে সেই বাধাগুলো দূর করার জন্য সরকারকে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তে চাপ প্রয়োগ করছি এবং সাজেশন দিচ্ছি যে কি করতে হবে বাবার নোবেল জয়ের চল্লিশ বছর পর এবার চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পেলেন সুরিশ বিজ্ঞানী সুভান্তে প্যাব সোমবার নোবেল কমিটি ঘোষণা করে তার নাম মানব বিবর্তন নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি মানব সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজাতির সাথে পূর্বপুরুষদের জিনের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় প্যাবোর গবেষণায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি আবিষ্কার হয়েছিল চল্লিশ হাজার বছর পুরনো মানবের হার এখন যেমন মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো স্যাপিয়েন্স তখনকার মানুষের জন্য নির্ধারিত নাম নিয়ান্ডারথাল সে সময়কার এক হাড়ের জিনোম সিকোয়েন্স একসময় অসম্ভব চ্যালেঞ্জ মনে হতো তবে প্রথমবারের মতো আদি মানবের হাড়ের ডিএনএ গঠন জানতে সক্ষম হন সুইডিশ বিজ্ঞানী সুভান্তে প্যাবো কেবল তাই নয় আরেক বিলুপ্ত গোষ্ঠী ডেনিসোভ্যানের জেনেটিক গঠনও উদ্ভাবন করেছেন তিনি দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে চলা গবেষণার স্বীকৃতি পেলেন সাতষট্টি বছর বয়সী সুভান্তে সোমবার স্টকহোমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটে নোবেল জয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয় তার নাম বিলুপ্ত হোমিনিনের জিন এবং মানবজাতির বিবর্তন নিয়ে কাজের জন্য দু হাজার বাইশ সালের চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার সুভান্তে প্যাবোকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নোবেল কমিটি ফোনে জানানো হয়েছে তাকে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এই খবরে আধুনিক মানুষ ও বিলুপ্ত প্রজাতির জিনের তুলনা বোঝা যাবে সুভান্তের গবেষণার মাধ্যমে যা মানুষের ইমিউন সিস্টেম নিয়ে নতুন ধারণা দেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল করোনা ভাইরাসের মতো সংক্রামক ব্যাধির প্রতি মানুষের শরীরের প্রতিক্রিয়া জানা যাবে এর মাধ্যমে মিলবে আরও কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর মানব জাতি তার উৎস থেকে বিবর্তিত হয়েছে আমরা কোথা থেকে এসেছি বা কিভাবে এই অবস্থায় পৌঁছেছি এর আগে কেমন ছিলাম ধন্যবাদ এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য যা আমাদের বর্তমান মানব জাতির সাথে বিলুপ্ত নিয়ান ডার্থাল ও ডেনিসোভান্সের জেনেরিক পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করবে পুরস্কার হিসেবে এক কোটি সুইডিশ ক্রোনার পাবেন এই জিন বিজ্ঞানী জার্মানির ইউনিভার্সিটি অফ মিউনিক ও ম্যাক্স প্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর ইভালিউশনারি অ্যান্থ্রোপোলজি ইন লিপজিং এর গবেষক হিসেবে কাজ করেন সুভান্তে তার বাবা সুন বার্গস্ট্রমও চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পান উনিশশো সালে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিজয়ী ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হল চলতি বছর নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা মঙ্গলবার পদার্থবিজ্ঞান ও পরদিন ঘোষণা করা হবে রসায়নে নোবেল সম্মাননা ছয় অক্টোবর সাহিত্য ও সাত অক্টোবর ঘোষিত হবে শান্তিতে নোবেল বিজয়ীদের নাম আগামী সোমবার ঘোষণা করা হবে অর্থনীতিতে নোবেল জয়ের নাম যমুনা নিউজ ক্রিকেট উন্নয়নে আঞ্চলিক ক্রিকেট কাঠামো ঘোষণা ও কমিটি গঠন করে কাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলো হবে মিনি বিসিবি জানান প্রধান নির্বাহী শীঘ্রই কমিটি গঠন করার আশা প্রকাশ করেন নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন ক্রিকেটকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে আঞ্চলিক পর্যায়ে বিস্তৃতির পরিকল্পনা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এরই মধ্যে আঞ্চলিক ক্রিকেটের নীতিমালার খসড়া অনুমোদন দেয়া হয়েছে অঞ্চল ভিত্তিক মিনি বিসিবি তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন যেটা আমরা সবসময় বলেছি ওখানে একটা মিনি বিসিবি করার আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে ওখানেও একটা ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ থাকবে যারা রিজনালি ক্রিকেটটাকে পরিচালনা করবে বা আমাদের যেমন বোর্ড সেন্ট্রালি এখান থেকে বসে কাজ করে সেভাবে রিজনাল যে স্ট্রাকচারগুলো হবে রিজনাল ক্রিকেট শীঘ্রই আঞ্চলিক পর্যায়ে কমিটি গঠন করে ক্রিকেট উন্নয়নে কাজ শুরু করা হবে বলে জানান সুজন প্রয়োজনে প্রস্তাবিত কমিটি নতুন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা রাখবেন রিজনাল ক্রিকেট সংস্থার যে গঠন নীতিমালা সেই নীতিমালাটার ব্যাপারে আমরা যে বোর্ড মিটিং হয়েছে সেই নীতিমালার খসড়াটা অনুমোদন হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই আমাদের একটা কমিটি করে দেওয়া হচ্ছে এবং এই কমিটি এই নীতিমালার উপর আরও ফার্দার যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় সেটা দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের রিজনাল কমিটিগুলো ফর্ম করে দেবে বিভাগ ভিত্তিক আঞ্চলিক ক্রিকেট কাঠামোর পরিসর ছোট বড় হতে পারে বলে আভাস দেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী ক্রিকেট উন্নয়নে এই কমিটিগুলো সরাসরি কাজ করবে বলে জানান সুযোগ ওখানে একটা বডি থাকবে যে বডিতে আপনার সভাপতি সহ সভাপতি সহ অন্যান্য যে স্ট্যান্ডার্ড যে প্র্যাকটিসগুলো থাকে সেরকমই থাকবে সদস্য থাকবে এটা বিভাগ বাড়ি হয়তো এটার সংখ্যাটা কম বা বেশি হবে বড় বড় বিভাগগুলোতে হয়তো সংখ্যা কিছুটা বেশি হবে এবং ছোট বিভাগগুলোতে হয়তো কিছুটা কম হবে বিসিবির বার্ষিক সম্মেলনে গঠনতন্ত্রের বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয় সংশোধনীগুলো ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদনের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নতুন গঠনতন্ত্র হিসেবে যুক্ত হবে নাসিফ শুভ যমুনা স্পোর্টস ঢাকা
দর্শকেই ছিল রাতের বাংলাদেশের আয়োজনে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে